，你你找鬼哥来干啥来了？啥意思啊？咋寻思的？啊啊！这我就我是不收费。关注鬼头，带你看东北四省真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省鹤岗市。那么刚才呢，有一位粉丝啊，他私信我，呃，说呢，他家呢有一个房子要出售啊，咱们呢去看看，也不是说全去，也是有选择性的。但是呢，有些时候有些粉丝他非常真诚啊，非常真诚，他跟你说那些话吧，让你不得不去看看他这房子什么样，呃，卖多少钱，是吧？然后呢，他给我发那个位置了，我先去。接他，他的房子呢还不在市区，听说好像是在农村，啊，他据他所说好像是在农村，咱们去看看，他农村那个房子什么样？为什么想卖房子？好了，跟着我的镜头来吧。保持直行。这是南山矿啊。四百五十米后到达目的地。呃，我马上到你给我你给我发位置的地方，你下楼吧。等一会儿啊，还没下楼呢。哎，这附近卖房不少啊！你看贴的全是卖房的，算你家的，大概得多少公里？大概应该十来里地。十来里地。也就是刚呃，差不多不到半个小时的路程。啊，这块的房子得多少钱呢？就像这个，你看这这都贴卖房这个吗？这个房子大概有个大概在十几万左右。我插个电话，回车上打个电话，完咱再细唠。啊，行，那咱现在上你家去，完你告诉点我怎么走，是不是、啊？属于，属于农村的房子，平房呗。啊，你妹妹考学。对。现在目前是大三，那个就是高三。完了，一直那个学费还给交上了，已经毕业证。啊，已经毕业了。对，现在已经开始工作了，他马上，马上今年九月份就开学申请上那个大专了。啊。那你们现在住这个房子是自己的？嗯，就是自己的，也是。啊，现在这房是租的。完、啊、了，再一个，我弟弟有病，所以才工作以才租这个楼。行，我把刚才抄那个电话打了，看看他家卖多少钱。喂，你好、啊。哎，咱家那个鹤岗南山西山楼那块有房子卖啊？啊，对。我看那个你那是二楼是不是？二楼。多少钱，哥们儿？五十七点多，哦，他是净的啊，净平方，就是没有公摊呗。行，谢谢你哥们儿啊。啊，没错。哎，好了，不到六十平，八万块钱，二楼。哎，啊，鹤岗还有这样的小村庄呢啊，我真不知道。哎，这靠山村这牌儿挺大的，这靠山村。哪是你房啊？哪？你知道哪是你家房子？哪个？这个。这个。啊这不眼瞅要倒了吗？啊，还行。俺家这房其实你要说让它倒，它也倒不了。就是前面那个那头没修缮。对，土坯前面又是加工。
共是加上厨房三个。你、嗯、找鬼哥来干啥来了？啥意思啊？咋寻思的？啊啊！这我就我是不收费，不是，妈呀！啊，那边还有呢，还有住人呢。这窗户不让人砸了吗？没有，自己家砸。自己家砸它干啥呀？嗯，那个，俺家我弟有病，嗯，说生气给砸屋。你弟搁这屋没的啊？嗯，搁楼上。啊。那是之前。啊。就这前面这一望无际的这个感觉好。你让我咋唠啊？接下来我的正题咋唠啊？这你给我约这儿来了，你说这粉丝看见这说鬼哥你这干啥呢？这啥呀这是？我咋说呀？你还乐？我就寻思这个房子就这个地方正好就是就直接我就卖了。多少钱？呃，最低就是三万块钱。这都老房产证了，老一辈的了，新房产证没下来呢。我天哪！我天哪，这玩意儿这么有年头了，这玩意儿啊，这是多少年前发的呀、啊？你看，你说就咱就说，你就说你你们都是邻居是不是啊？在你们屯子，就他家这房子能值多少钱？那谁知道这玩意儿呢？不好说吗？那个还是我的呢。啊，那边那个是我的。啊，那边那个也是你，那边那个是你的。啊！你要要的话，直接问这两个都给你，都给我。咱<笑>能进去看看不？咋不能呢？走吧，进去看看大哥。啊，这是你们你们是老邻居了，是不是、啊？多少年的老邻居了？这个地方啊，就是搁这儿看下去是真带劲呐，啊，真舒服，真敞亮。哎，你好。哎，金屋，金屋，坐一会儿，坐一会儿，能看看这屋。不愿意上该里。就搁这儿干过这块儿，这我三十，我三十，反正就是带。啊，这是你，这是你邻居呗？对，老邻居，老邻居，老邻居。哎呀，五五六十年老邻居了，给他爷爷那辈儿。啊。土房在那儿，你。这土房，我估计你要是再能挺十年，就变成文化遗产了。<笑>想找都找不着，没有了，没有了哈。这哪有说进屋说的？现在你还能看着这种砖铺的屋地呀、啊？没有吧？<笑>这门这已经包浆了吧？对，是不是？老式的都是。这门这这门现在不都已经包浆了吗？你是哪上哪还能找着这种这种锅，这种炉子，这种大锅，这都是最好的农村情怀的展示嘛。然后这个火墙吧。你刻意找，你是找不着这种感觉的。然后就是这个做饭熏着熏熏的这个棚顶啊，这个东西你是特意是刻造不出来的。对，我说这些你们能明白了吧？我里外再收拾收拾，可以继续住了。那你也不你也不收拾收拾，自己住。我这自己收拾不了了，家里条件有限。再一个，那个我妹妹还上学，家里用钱的地方太多了。我这收拾，你就说白，收拾一下也得一万多。一万来块钱，那得收拾一下。俺家现在，我三十岁，我婶儿搁这，真真就拿不出来了。我再一个，我再一个，我现在待业，没上班，这钱从何而来呢？家里事儿都太多了。这我爸前两天身体又又又病了，咋了？胸口疼。咱们这期鹤岗农村，靠山屯探农房，这种能不能找到你们小时候的感觉？这期视频就到这儿了，下期再见。